ஹே கேஸ் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸில் எதுவும் பண்ணு போன கிளாஸ் வந்து அரமேட்டிசிட்டி பார்த்துருப்பீங்க அது நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஏரியா அடுத்து வந்து நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷன் இது பரவலாக கேட்கப்படுற கேள்வி எப்போயாவது ஒரு கொஸ்டின் இதில் வந்துட்டுருக்கலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எட்டி பார்க்கல ஸோ இந்த இயர்ஸ் இதை கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் இயர்ஸ்க்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் இது இப்போது வீடியோ போடுறோம் கொஸ்டின் நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷன் சரி நியூமன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குள்ள வியூ பண்ணுறாரு த்ரீ டைமென்ஷன் சரியா எப்படி சார் வியூ பண்ணுறாரு பார்ப்போம் முதல்ல என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு sp3 கார்பனா இருக்கணும் sp3 கார்பனா இருக்கணும் சரியா நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷன்ல அதாவது நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷனை வச்சு கான்ஃபர்மேஷனல் அனாலிசிஸ் சொல்ல போறோம் அப்படியே என்ன சார் வேற ஒண்ணு இல்ல இப்ப இந்த இந்த ஹைட்ரஸ் இந்த கார்பன் வந்து sp3 இது sp3 சோ டெட்ராஹைட்ல இருக்கும் நீ நினைக்கிற மாதிரி இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணா இருக்காது டெட்ராஹைட்னா இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கலாம் சரியா இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கலாம் அப்ப ஒருத்த ஒருத்த பக்கத்துல பக்கத்துல இருப்பான் சோ ரிப்பல்ஷன் அதிகமா இருக்கும் ரிப்பல்ஷன் வந்து எனர்ஜி அதிகமாகும் எனர்ஜி அதிகமான ஸ்டெபிலிட்டி கவனிங்க <laughs> இந்த சைடு இருந்து வியூ பண்றாரு இந்த சைடு இருந்து சரியா இப்படி வியூ பண்றாரு கிரிக்கெட்டை இப்படி வியூ பண்றாரு ரைட்டா அப்ப முதல்ல இதை கவனிங்க எல்லாருமே சேர்ந்துக்கோம் இதை சேர்த்துருவோம் இதோட வச்சாச்சு அப்படியே வெளியே எடுத்துட்டேன் இப்ப மேல என்ன இருக்கு ஹைட்ரஜன் கீழே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்க மேல ஹைட்ரஜன் கீழே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நல்லா கவனிங்க இப்ப எல்லாரும் நியூமன் கூட சேர போறோம் சரியா சேர்ந்தாச்சு ஓகேவா இப்போ ஃப்ரண்ட் கார்பன் உங்களுக்கு தெரியும் மேலே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது கீழே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பேக்கில் மேலே ஒரு ஹைட்ரஜன் கீழே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் டன் இப்போ அது அப்படியே நியூமன் கான்ஃபர்மேஷனில் போகிறோம் பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் கார்பன் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை டாட்டா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் மேலே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அந்த ஹைட்ரஜனை இங்கே போட்டாச்சு அடுத்து கீழே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அது ரெண்டையும் இங்கே போட்டாச்சு பேக் கார்பன் நமக்கு தெரியாது சரியா அப்ப இந்த கார்பனை தான் ஒரு ரவுண்டா ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு வேற ஒண்ணும் இல்ல சரியா ஒரு ரவுண்டா ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் இதை லைட்டா சாட்சி பண்ணா பேக்ல இருக்க ஹைட்ரஜன் தெரியுமா சோ இதுக்கு பின்னாடி இந்த ஹைட்ரஜன் நல்லா கவனிய ரவுண்டோட தான் லிங்க் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு பின்னாடி அடுத்த ஹைட்ரஜன் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு அடுத்த ஹைட்ரஜன் ஓகே இதுதான் நியூமன் கான்ஃபர்மேஷன் வேற ஒண்ணு இல்ல சரியா நியூமன் இப்படிதான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றாரு ஒரு ஈத்தேன் மாலிக்குல ரைட் இப்போ இந்த மாலிக்குள்ள என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டெடி பண்ண போகிறோம் கான்ஃபர்மேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி சார் பண்ணுறது சிங்கிள் பாண்டு தானே அப்போ ஈஸியாக ரொட்டேட் பண்ணலாம் டபுள் பாண்ட் அப்படின்னா சிசி ட்ரான்ஸ் பார்ப்போம் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் உடஞ்சிடும் பட் சிங்கிள் பாண்ட் இட் கேன் ரொட்டேட் ஈஸிலி அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஈஸியாக ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நான் டெட்ராயில் சொல்லிட்டேன் அப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரிப்பல் பண்ணிட்டு இருப்பான் இந்த ரிப்பல்ஷனை குறைக்கிறது எப்படி அதுக்கு என்ன சார் வழி அப்படின்னா ரொட்டேஷன் மட்டும்தான் வழி அப்போ என்ன பண்ணலாம் நல்லா கவனிங்க இந்த ஃப்ரண்ட் கார்பனை நான் கான்ஸ்டண்டாக வச்சுட்டு பேக் கார்பனை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இதை பிடிச்சிட்டு இப்போ அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ சார் ரொட்டேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ரைட்டா கீழே வந்து பேக் ஹைட்ரஜன் எங்கே வந்துடும் கீழே வந்துடும் ஸோ ஹைட்ரஜன் 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 கீழே வந்துட்டான் தட்ஸ் ஆல் ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் இல்லையா ரெண்டுமே ஒன்றா இல்லை ரெண்டும் ஈத்தேன் தான் ரைட்டா ஆனால் நேம் கொடுக்கணும்ல அதனால தான் இதை நம்ம எக்லிப்ஸ் எக்லிப்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்லிப்ஸ்டு ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை ஒரு ஒன் எயிட்டி ரொட்டேட் பண்ணிட்டா அதை ஸ்டாகர்ட் ஒரு ஆன்டி எக்லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ ரெண்டு பேர்த்துல எது சார் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் கேமே ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ரொம்ப பிரிலிமினரி இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நினச்சிக்கணும் புக்லேயே இருக்கும் இது அவைலபிள் இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் க்ளோஸ்லி ஒவ்வொருத்தர் ஒருத்தரும் க்ளோஸ் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கான் ஓகேவா அப்போது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் டெட்ரா ஹைட்ரஜன் சொல்லியிருக்கேன் அப்படி இருப்பான் சரியா அப்போ ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ரிப்பல்ஷன் அதிகமான ஸ்டெபிலிட்டி 
குறைஞ்சி போகும் ஏன் எனர்ஜி அதிகமாகிடும் ரைட்டா ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி குறைஞ்சி போகும் அவ்வளோதான் சரியா அப்போ ரெண்டு லேஸ் ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னா மோர் ஸ்டேபிள் ஸ்டேகர் மோர் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் எக்லிப்ஸை விட சரியா இப்போது பியூட்டியன் போட பாடும் 